around 1.6 million species for all kingdoms has been classified and named as of April 2015 in Catalog of Life, the most comprehensive and authoritative global index of species. The above contribution to the field of biology is mainly an effort of B, that is taxonomist. Its correct answer is keywords. What are they? Classified and named. This we have found. B, correct answer is. As you know, taxonomy. is the study of the naming and classification of organisms into groups and subgroups that's why the correct answer is b that is taxonomist next question the wide variety of landscapes and climates in pakistan allows for a diversity of wild animals and birds the forests range from coniferous alpine and sub alpine trees to deciduous tree in the suleiman range in the south the above statement shows a link between biology and geography kyunki geography ki baat ho rahi thi isliye hamara correct answer kya hai b that is shows the link between biology and geography as you know Biogeography deals with the study of the occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. That's why B is the correct answer. A theory becomes a law when it is theory का law बनती है when it is universally accepted by the scientists. When all scientists accept it, it becomes a law. Next question. A scientist investigates the effect of increasing calcium nitrate concentration on height of two different species of plant at constant temperature. He then organizes the data. He then organizes the data in graphical forms. While drawing the graph, which of the which quantity must be taken on y-axis? Y-axis पे हम क्या करते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं और इनडिपेंडेंट क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे आती है चूंकि इनडिपेंडेंट क्वांटिटी कंसनट्रेशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट थी तो वो एक्स एक्सिस पे होता है और हमारे सवाल में हमसे वाई एक्सिस पूछा है तो वाई एक्सिस पे आएगा जो डिपेंडेंट है दैट इज हाइट ऑफ प्लांट्स जो डिपेंड करिए कंसनट्रेशन पे इसलिए हाइट ऑफ प्लांट जो है वो वाई एक्सिस पे आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लेपर ऑफ अ व्हील एंड Wing of a bat have similar हमें similarity बतानी है between flapper of a wheel and wing of a bat के दरमियान तो दोनों में क्या similar है internal arrangement only similar है functions भी different है और external morphology भी different है इसलिए हमारा correct answer क्या है A that is one only खाली उनका internal arrangement similar है बाकी सब different है तो मिस A is the correct answer next question Two kingdom classification system failed to justify the placement of all living organisms in just two groups. This is because the classification was based on only mode of nutrition. अगर आपको two kingdom classification याद हो तो उसमें कैसे classify करते हैं हम तमाम organisms को as plant or animal, just autotrophs या heterotrophs के basis पे mode of nutrition के basis पे इसलिए हमारा correct answer क्या है A. This was failed because the classification was based only on mode of nutrition. Means A is the correct answer. Next question: Bryophytes are unable to pull water and nutrients up from the ground to any significant distance due to the absence of, as you know, xylem pull water and nutrients up from the ground to any significant distance. So xylem क्या vascular tissues है? और ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज एब्सेंट है इसलिए करेक्ट आंसर क्या है डी बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वेस्कुलर टिश्यूज ब्रायोफाइट्स आर अनएबल टू पुल वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स अप फ्रॉम द ग्राउंड टू एनी सिग्निफिकेंट डिस्टेंस मींस डी वेस्कुलर टिश्यू इज द राइट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट इज गिवन बिलो ऑर्डर जीनस डिवीजन फैमिली हमें गिवन है Following the rules of a binomial nomenclature, the species of the plant would be binomial means consist of two names. First is genus, second is the name of species. Name of species हमें क्या नजर आ रहा है सब में सेम डेट इस सीपा. 
जीनस क्या है ओलियम तो करेक्ट आंसर क्या हो गया ए दैट इज ओलियम सीपा मीन्स ए इज द राइट आंसर बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग थे जिनमें हमें जीनस नहीं गिवन था आयदर हमें ऑर्डर गिवन है या डिवीजन गिवन है या फिर फैमिली तो हमें ढूंढना था जीनस इसलिए हमारा करेक्ट आंसर ए है जब दी लेबल्ड ऑर्गेनली ऑफ द गिवन एनिमल सेल इज मेड अप ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स तो हमें पता है सेंट्रियोल्स बने हुए होते हैं माइक्रोटिब्यूल्स के इसलिए जिसका करेक्ट आंसर है डी सी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की तरफ इशारा करें क्योंकि यहाँ पे कोई राइबोसोम्स नजर नहीं आ रहे यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है यहाँ गोल्जी कॉम्प्लेक्स गोल्जी अपेटस या गोल्जी बॉडीज मौजूद है और ये वैक्यूल है तो माइक्रोटिब्यूल से सेंट्रियोल्स बने हुए होते हैं इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो डी है द डायग्राम बिलो शोज अ प्लांट सेल वेन प्लेस्ड इन आइसोटोनिक सोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम्स शोज द स्टेट ऑफ अ प्लांट सेल आफ्टर इट इज प्लेस इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन फॉर टू आवर्स हमें पता है जब हम हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं प्लांट सेल को तो वो प्लाज्मोलाइज या श्रिंक हो जाता है इसलिए जो उसका करेक्ट आंसर है वो है सी कंपेनियन सेल्स आर डिफरेंट फ्रॉम फ्लोइंग टिश्यूज ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड कंपेनियन सेल्स के अंदर हमें न्यूक्लिक एसिड मिलता है इसलिए ये डिफरेंट होते हैं फ्लोइंग टिश्यूज से स्किन सेल्स डू नॉट इंटर इन जी नॉट फेस ऑफ द सेल साइकिल एस जी नॉट फेस में इंटर नहीं हो रहा इसका मतलब क्या है दी पॉइंट डिवाइडिंग ठीक है इसका करेक्ट आंसर The original number of chromosome in daughter cell is maintained when the parent chromosome undergo. हमें पता है replication में duplication होती है ठीक है तो replication की वजह से maintain रहते हैं number of chromosomes. Original number of chromosomes. Synapses is defined as the pairing of two. हमें याद होना चाहिए homologous chromosomes के दरमियान pairing होती है और साइनेसिस किन के दरमियान होते हैं नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान एक्सचेंज होती है क्रॉसिंग ओवर होती है नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स नेक्स्ट क्वेश्चन द टेबल बिलो शोज द मास ऑफ डीएनए इन सम सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी एक टेबल गिवन है द सेल एक्स इज मोस्ट लाइकली टू बी किडनी और लीवर में मास है डीएनए का सिक्स पिकोग्राम जबकि x में 3.3 पॉइंट थ्री पिकोग्राम मीन्स रिड्यूस है आधा है हाफ है मीन्स सेल एक्स कंटेन हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स तो इसलिए हमारा करेक्ट जवाब है डी दैट इज स्पर्म सेल्स क्योंकि हेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स किस में होते हैं गैमिट्स में होते हैं या जम सेल्स में होते हैं इसलिए डी करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन एन एनजाइम ट्रायोसिन इज एक्ट ऑन ट्रायोसिन टू कैटेलाइज द प्रोडक्शन ऑफ मेलानि इन एनिमल टिश्यूज The enzyme can work in the presence of copper ions only. In the given case, copper is acting as an. They are asking. They are saying that enzyme copper ions' presence may work. So, copper ions here act. 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 दे आर आस्किंग के एंजाइम कैसे कैटेलाइज करता है केमिकल रिएक्शन को तो एंजाइम कैटेलाइज द रिएक्शन बाय लोवरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन मीन्स डी इज द करेक्ट आंसर दैट इज बाय लोवरिंग द एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ द रिएक्शन द डायग्राम शोज अ न्यूक्लियो टाइप नोन एज द चीप करेंसी ऑफ ऑल सेल्स हमें एक मॉलिक्यूल शो ने इन द गिवन स्टेट द अब न्यूक्लियो टाइट इट्स केपेबल ऑफ गेनिंग वन इन ऑर्गेनिक फोस्फेट ये इसका करेक्ट आंसर है ए और बी तो बिल्कुल रॉन्ग था क्योंकि उसमें एडिनिन मॉलिक्यूल लिखा हुआ था हमें पता है वो इनऑर्गेनिक फोस्फेट को गेन कर सकता है हमारे पास जिस पोजीशन में वो है एडिनिन मोनोफोस्फेट के फॉर्म में ठीक है जब वो एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट गेन कर लेगा तो क्या हो जाएगा एडिनिन डाई फोस्फेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइनल स्टेप ऑफ सेल्यूलर रिस्पायरेशन करेक्ट आंसर है बी सिंथेसिस ऑफ ए मॉलिक्यूल ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती हमें पता है सेल्यूलर रिस्पायरेशन का जो प्रोडक्ट होता है उसमें हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है मीन्स जनरेट होती है या फॉर्म्ड होती है कन्वर्जन ऑफ एन ए डी इंटू एन ए डी एच भी रॉन्ग है एन ए डी एच लास्ट स्टेप में कन्वर्ट होता है एन ए डी में फॉर्मेशन ऑफ पायरोक एसिड तो आपको पता होगा ग्लाइकोलिसिस में होता है जो कि फर्स्ट स्टेप है तो इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर था वो बी था सिंथेसिस ऑफ ए टी पी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में होता है फाइनल स्टेप में सारे एन ए डी 
एच जो है वो कन्वर्ट हो रहे होते हैं एन में और ए टी जनरेट कर रहे होते हैं होल व्हीट ब्रेड बनाना लेटस एंड कैबेज आर गुड सोर्स ऑफ फाइबर ये सब फाइबर के गुड सोर्स है नेक्स्ट क्वेश्चन द एग्जाम्पल ऑफ एसिमलेशन ऑफ फूड इन द बॉडी इज सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एसिमलेशन की डेफिनेशन क्या है एसिमलेशन इज द कन्वर्जन और इन कॉपरेशन ऑफ एब्सॉर्ब सिंपल फूड मटीरियल इन टू द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कंस्टिट्यूटिंग द बॉडी इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है बी है दैट इज द यूज ऑफ ग्लूकोज इन डिस्पायरेशन जो एब्जॉर्ब फूड मटीरियल है वो इनकॉपरेट हो रहा है इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है द यूज ऑफ ग्लूकोज इन डिस्पायरेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट द मूवमेंट ऑफ लैरिंग एंड स्टेट ऑफ फ्रैकिया ड्यूरिंग द फॉलोइंग ऑफ फूड वेन लैरिंग ट्रैकिया मूव अपवर्ड इट फोर्स एपिक लोटिस अपलैप ऑफ कार्टिलेज इन टू मोर और लेस हॉरिजोंटल पोजिशन थर्स क्लोजिंग द ग्लोटिस दैट इज द ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ट्रैकिया ताकि जो है ना खाना विंड पाइप में एंटर ना हो जाए इसलिए लैरिंग अप मूव करता है ताकि पेस्टेज ऑफ ट्रैकिया क्लोज हो जाए इसलिए जो इसका करेक्ट आंसर है लैरिंग्स मूव अपवर्ड यानी मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स अपवर्ड है और पैसेज ऑफ ट्रैक किया जो है वो क्लोज हो गया ये इसका करेक्ट आंसर है बी अ पेशेंट इज फाउंड विद द फॉलोइंग सिम्टम्स एबडोमिनल पेन हो रहा है उसे नोजिया है उसे एबडोमिनल बर्निंग हो रही है तो वो किससे सफर कर रहा है वो पैप्टिक अल्सर से सफर कर रहा है उसका जो करेक्ट आंसर है वो है ही सफरिंग फ्रॉम पैप्टिक अल्सर Xylem vessels are long, narrow, and hollow tubes. These structural features of xylem vessels help to transport water from roots to leaf through capillary action. C is the correct answer. क्या कह रहे हैं? Xylem vessels लंबे हैं, narrow हैं, hollow tubes हैं. ये structural features xylem vessels को help करते हैं water को transport करने में root से leaf तक किसकी मदद से? Capillary action मदद से. इसलिए जो इसका correct answer है वो है C. Next question. The purpose of bicuspid and tricuspid valve in the heart is to prevent the backflow. Right? Bicuspid valve or tricuspid valve का काम ये होता है कि वो backflow of blood को prevent कर सके. Bicuspid valve prevent करता है left ventricle से left atrium में blood backflow ना हो जाए. So tricuspid valve prevent करता है right ventricle से right atrium में blood backflow ना हो जाए. पुश ब्लड विथ इमेंस पोल्स ये किसका फंक्शन है ये लेफ्ट पेंट्रिकल का फंक्शन है रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्फ्रेक्शन इसका फंक्शन है पैरिकार्डियल फ्लूड का फंक्शन है कि वो रिड्यूस करते हैं फ्रिक्शन ड्यूरिंग हार्ट कॉन्फ्रेक्शन सेपरेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये किसका काम है आर्ट्री और वेंट्रिकुलर सेप्टम का काम है ठीक है जो राइट साइड ऑफ हार्ट को लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट से मिलने नहीं देता और ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भी सेपरेट करते हैं हमसे पूछा था बाइकस्पिट और ट्राइकस्पिट का काम पर्पस तो हमारा सेफ करेक्ट आंसर है वो ए दैट इज प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड 